Good morning students. In this video, we will talk about the equations of the equations of the uniformly accelerated motion by calculus method. That is the object that is moved. How do you move? It is moved in the state line. If you move in the state line, you will move in the accelerated motion. How do you move in the state line? If you move in the state line, we will move in the state line. What method is moved in the calculus method? We will move in the calculus method. Kinematic equation itu nama kandung dekat. Cepatlah. Ia ini lepas apa na? Enam soli kandung objek itu straight line lepas ni negatif. Move agit. Straight line lepas move mudah. Adalah acceleration itu berapa na? Uniform agit. Uniform itu soli dari apa soli apa na? Constant soli. Uniform acceleration or constant agit. Adalah acceleration itu berapa na? Constant agit. Apa constant agit mudah pada apa na? Adalah acceleration itu depend pada iri kala apa na? Time agit depend pada iri kala. Cepatlah. Ipa t equal to zero. Apa ni itu tu? T equal to zero time ले अंदर आप जो डे इनिशियल वेलोसिटी है ना अभी ना U अभी नहीं रखते हो ये पर अभी ना T equal to zero अभी नहीं time ले अंदर आप जो डे इनिशियल वेलोसिटी है ना अभी ना U अभी नहीं रखते हो अब कोई नया रखते हो T अभी ना time ले अंदर आप जो डे फाइनल वेलोसिटी है ना नहीं रखते हो अभी ना V अभी ना ना रखते Velocity time relation. अपन velocity को time को relation हो चाहिए ना पढ़ना बार time में तो equation first equation आता है ना बार derive पढ़ लाओ चलेंगे ना उससे पढ़ेंगे a equal to dv by dt ये इन दिनों ना बिना acceleration चलेंगे ना बोलते हैं acceleration ना बिना बिना velocity by time अगर ये ना सोला बिना इधर हम बार बार ही सोला ये भी अभी ना the first derivative of the velocity with respect to time चलेंगे ना आधा दिन Mudikam abinda dengan apa bina? Nyerate cahaya dari desa wajah itu mula wajah kelu. Cepatlah. The first derivative of the velocity with respect to time. Adanya dengan apa? Y equal to dv by dt. Ini nama baru mari ada. Ia berdua apa? Dv equal to y dt. Dv equal to y dt. Enam metode yang berdua apa? Calculus metode. Cepatlah. Adanya integral metode. Cepatlah. Apa yang berdua apa? Integral pondo. Ada sesuatu berdua apa? Integral pondo. अब इंटेग्रल dv इक्वल टू इंटेग्रल a dt इन्हें अगर अपन हमें लिमिट अप्लाई करना है वेलोसिटी अपने में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपन लिमिट अब u v u अब इन्हें दे इनिशियल वेलोसिटी v अब इन्हें दे ना फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना इधर को पता अपन है लिमिट अप्लाई करना है ना टाइम बन रहा है अब ये एक में सुनिए ना ये अदर एक्सेलरेशन में ना बन रहा है कांस्टेंट में सुनिए अच्छे अब अपन हमारा कांस्टेंट वैल्यू ना हमारे इंटेग्रल लेने ना हमारे कांस्टेंट वैल्यू लेने ना हमारे वैल्यू ऐड करना अब वैल्यू ऐड करना मिथिन अर्को इंटेग्रल जीरो टू टी डीटी इंटेग्रल डी वे ना अपन इंटेग्रल डी वे नंबर इंटेग्रल पढ़ना ने करेक्टर वैल्यू ना बिना वी अपने पढ़ना लिमिटेड यू वी इक्वल टू ये अदर मरी इंटेग्रल डी टी इंटेग्रल पढ़ने ने करवाली करेक्टर ना डी अदर टी इवे सेम मेथड ना चलेंगे ला अपन ये डी टी में पढ़ना मरी लिमिट अप्लाई पढ़ना इंटेग्रेशन पर तो लिमिट ये भी माइनस लॉयर लिमिट माइनस यू इक्वल टू ये इंगेड द कांस्टेंट वैल्यू इधर आप देखेंगे अपन ने टी का बड़े लिमिट अप्लाई करना टी माइनस जीरो चलिए ना आप लास्ट में देखेंगे वी माइनस यू इक्वल टू ये इन द टर्म में ना द जीरो वैल्यू अपन ये टी अपन देखो वी इक्वल टू यू प्लस ये टी अगर काइन में टी इक्वेशन है फर्स्ट ही इक्वेशन इन अभी ना वेलोसिटी टाइम रिलेशन तो लगता है फर्स्ट ही इक्वेशन अभी ना v इक्वल टू u प्लस ये टी चलिए ना आप जो यहाँ तक ये भी मूव आगे दे स्टेट लाइन ले मूव आगे दे तो एक्सेलरेशन इधर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंदर एक्सेलरेशन बिल्कुल भी ना कांस्टेंट आ रखूँ अंदर एक्सेलरेशन बताऊँ ना टाइम में अंदर डिफेंड पने ये रखा द कांस्टेंट वैल्यू अंदर तो हम इधर का शुरू द कांस्टेंट वैल्यू ना मैंने पढ़ नंबर वैल्यू ऐड करूँ आधे मेरे पता है ना वेलोसिटी टाइम रिलेशन का नंबर ग्राम टी इक्वल टू जीरो बिंग मतलब आप जो लोटा इनिशियल वेलोसिटी यू आधे मेरे फाइनल और dv equal to a dt अगर मैं इंटर रिलीज़ करूँ तो लिमिट अप्लाई करूँ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल टाइम फाइनल टाइम इधर लाभ भी अप्लाई करने के लिए इन द फॉर्मूला पता है इंटेग्रेशन फॉर्मूला 
integral dx equal to என்ன formula அப்படினா dx equal to x அத இங்க அப்படியே அப்ளை பண்ணிருக்கோம் அப்ப first equation என்ன அப்படினா v equal to u plus at second equation பார்த்தோம் uh, displacement time relationship the displacement to time relationship என்ன அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப displacement by time னா நமக்கு தெரியும் velocity சோ velocity னு என்ன displacement by time அப்ப இந்த velocity க்கு என்ன நம்ம டெரிவேஷன் கொடுக்கறோம் அப்படினு பார்த்தா அப்படினா the first derivative of the displacement with respect to time சரிங்களா அப்ப velocity க்கு என்ன அப்படினா the first derivative of the displacement with the respect to time சரிங்களா அப்ப சொல்லலாம் v ds dt அப்ப displacement by time எப்படி எழுதணும் நம்ம இத ds v dt அப்படினு நம்ம எழுதுறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா பார்த்தா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படினா u at v u at இது எங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம இதப்படி நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் v க்கு அப்ப ds v க்கு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்றோம் u at dt அப்படியே மல்டி பண்ணலாம்ங்களா u dt at dt பாருங்க அப்ப ds u dt t dt பண்ண பண்ண வேற ரெண்டு சைடு என்ன பண்ண நம்ம இன்டகரல் பண்ணலாம் அப்ப இன்டகரல் ds அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அப்ப இன்ஷியல் அப்ப t 0 வா இருக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படினா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கும் அப்ப t அப்படிங்கற டைம் இன்டர்வல்ல கழிச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படினா டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் என்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம s அப்படினு எடுத்துக்கணும் நம்ம அதாவது t 0 வா இருக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கும் சரிங்களா அப்ப டி அப்படிங்கிற இன்டர்வல் டைம்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளவு தூரம் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்றது என்ன அப்படினா எஸ் அத என்னது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் சரிங்களா ஒரு குறிப்பு நேரம் கழிச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கு அப்படினா மூவ் ஆயிருக்கும் அத என்ன சொல்ல நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அப்படிங்கற நம்ம அப்ப 0 s இன்டகிரல் u dt டைம் டிஃபைன் பண்ணி அப்ப ஸ்டார்டிங் டைம் அண்ட் எண்டிங் டைம் அதாவது இனிஷியல் டைம் ஃபைனல் டைம் 0 t plus a இங்க நமக்கு தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்ப என்ன பண்ணோம் நம்ம இந்த வெளிய எடுத்துறோம் நம்ம அப்ப இன்டகிரல் 0 t t dt டைம் இருக்கு அப்ப இனிஷியல் டைம் ஃபைனல் டைம் சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணோம் இன்டகிரல் ds நம்ம இன்டகிரல் பண்ணனா கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படினா s அப்ப லிமிட் அப்ளை பண்ணா கிடைக்கும் நம்ம s தான் கிடைக்கும் அப்ப s equal அதே மாதிரி u dt u அப்படிங்கிறது என்ன பண்றோம் நம்ம இந்த dt வந்து இன்டகிரல் பண்ணா நம்ம இன்டகிரல் dt இன்டகிரல் பண்ணனா t கிடைக்கும் அப்ப u t plus a என்னது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்ப t dt சரிங்களா ஒரு இன்டகிரேஷன் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இன்டகிரல் x dx க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படினா x பவர் n 1 டிவைடட் n 1 சரிங்களா அதே மெத்தட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இங்க x க்கு என்ன பவர் இருக்குங்க 1 னு எடுத்துக்கலாம்ங்களா அப்ப ஈக்குவல் x பவர் என்னோட வேல்யூ என்ன 1 அப்ப 1 1 என்ன வரும் 2 டிவைடட் அதே மாதிரி என்னோட வேல்யூ இங்க என்ன 1 1 1 ல இருந்து 2 அப்ப இன்டகிரல் x dx ஓட வேல்யூஸ் என்னன்னா x2 2 சரிங்களா அதே மெத்தட தான் இது இந்த ஃபார்முலா பத்தி தான் நம்ம இங்க எழுதிருக்கோம் இங்க என்ன இருக்கு இன்டகிரல் t dt இருக்கு அப்ப வேல்யூ என்ன வரும் d2 2 இதே மெத்தட தான் இத நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா இன்டகிரேஷன்ல அப்ப இங்க வருங்க t2 2 லிமிட் வந்து 0 2t பெர்தெக்லாம் அப்ப ut பிளஸ் என்ன பண்ணா நம்ம 2 வந்து வெளிய கொண்டு வந்துரும் அப்ப a 2 அப்ப t2 0 2t லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ut பிளஸ் a 2t 0 அப்ளை பண்ணா -0 அப்ப அப்படியே மல்டி பண்ணிக்கலாம் அப்ப ut பிளஸ் ஆஃப் a t2 இந்த டம் மல்டி பண்ணா 0 வரும் அப்ப அந்த டம் நம்ம எழுதல அப்ப செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினா s equal to ut plus of at square இது ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினா டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் டைம் ரிலேஷன்ஷிப் மேல இருக்க கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் அதாவது கைனெட்டிக் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் s equal to ut plus of at square சரிங்களா என்னங்கிறது வெலாசி டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் டைம் வெலாசிட்டிங்கிறது என்ன அப்படினா the first derivative of the displacement with respect to time அத நாம எழுதிருக்கோம் ds by dt ds displacement v velocity is in time ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து v u at இது அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் நம்ம இந்த வேல்யூஸ் கிடைக்குது அப்புறம் ரெண்டு சைடு நம்ம இன்டகிரல் பண்றோம் இங்க 0 to s டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்க u dt இன்டகிரல் 0 to t ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வெளிய எடுத்துக்கறோம் இன்டகிரல் 0 to t t dt இந்த t dt இன்டகிரல் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன d2 π 
வெலாசிட்டி தெரிய ds by dt இங்க என்ன பண்ணா velocity displacement by time இத பண்ணா இப்ப ds by dt என்ன இருக்கு நம்ம velocity அதாவது v அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த கிராஸ் மோட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம a ds v dv சரிங்களா இப்போ நம்ம இன்டகிரல் பண்ணலாம்ல a இங்க இருந்து என்ன அப்படினா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம வெளிய எடுத்துக்கலாம் அப்ப இன்டகிரல் 0 to s ds இங்க v dv இருக்கு அப்ப இனிஷியல் velocity ஃபைனல் velocity u v v dv சரிங்களா அப்ப இன்டகிரல் ds இன்டகிரல் பண்ண என்ன வேல்யூஸ் வரும்னா s இங்க a இருக்க அப்ப as ஈக்குவல் டு இதன ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் v v dv அது x dx ஹேண்டில் பண்ணனா x2 2 அத அங்க போட்டுக்கேன் v2 2 லிமிட் வந்து v u லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் अपर லிமிட் மைனஸ் लोअर லிமிட் அப்ப as ஈக்குவல் டு v2 u2 இது अपर லிமிட் இது लोअर லிமிட் இந்த 2 உங்க தெரியுது காமனா இருக்கنا பண்ணி நம்ம காமனா பண்ண வந்தோம் அப்ப v2 u2 2 அப்ப 2 என்ன பண்ணலாம் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ப 2 as v2 u2 அப்ப தேர்ஃபோர் v2 u2 2as இது थर्ड கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினா வெலாசிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்க கூடிய थर्ड ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினா v2 u2 2as சரிங்களா acceleration தெரிய நமக்கு dv by dt இந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இங்க என்ன பண்ண வரணும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுறோம் அப்ப dv by ds ds by dt ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வந்து ds by dt வெலாசிட்டிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பை டைம் ds by dt அத நாம இங்க v அப்படி எழுதிக்கோம் நம்ம அப்ப a ds v dv இன்டகிரேஷன் போடுறோம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணனும் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இங்க v dv இருக்கு v dv இன்டகிரல் பண்ணோம்னா v squared by 2 லிமிட் அப்ளை பண்றோம் கிடைக்கிற வேல்யூஷன் பார்த்தோம்னா அதாவது ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா v squared u2 u2 4th ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் 4th ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படினா கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வெச்சு நம்ம நம்ம 4th ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரோம் சரி நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் v u at சரிங்களா இத நம்ம நம்ம at வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் at ஈக்குவல் நம்ம v u செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் s ut of at சரிங்களா அத நம்ம at ோட வேல்யூ சரிங்க அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் நம்ம அப்ப ut 1 2 at² இருக்கு சரிங்களா அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம at t அது t² மட்டும் அப்ப at t எழுதலாமா மல்டி பண்ணா at² at ோட வேல்யூ என்ன அப்படினா v u அத நம்ம போட்டுக்கணும் நம்ம அப்ப at ோட வேல்யூ என்ன v u t அப்படின்னா <laughs> t கம்மன வேல எடுத்துக்கலாம் அப்ப u v 2 t கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல फोर्थ ஈக்குவேஷன் அப்ப s u v 2 t அப்படிங்கிறது கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல फोर्थ ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் फर्स्ट ஈக்குவேஷன் v u at சரிங்களா அது வெலாசிட்டி டைம் ரிலேஷன்ஷிப் இதல நம்ம நம்ம at ோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் at v u அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினா s ut plus of at square displacement time relationship கிடைக்கிற equation 
ஏடி ஓட வேல நமக்கு தெரியும் ஏடி v a அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணோம் நம்ம லாஸ்ட்ல கிடைக்கிற ஃபார்முலா என்னன்னா s u v d 2 இது फोर्थ ஈக்குவேஷன் फर्स्ट ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் थर्ड ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் என்ன அப்படினா v2 u2 u2 a a s அது v2 u2 a a s அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தா அப்படினா थर्ड ஈக்குவேஷன் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா என்னன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த டைரக்ஷன் மூவ் இருக்கு அப்படினா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல மூவ் ஆக மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அது மேற்கொண்டு பதிலே இங்க கூடிய அந்த பொருட்களோட இயக்க சமன்பாடு இது சரிங்களா இந்த பார்த்த அப்படினா सर्कुलर மோஷன் ஆசிலேட்டரி மோஷனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னது பொருந்தாது ஒன்லி என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி அக்சலரேஷன் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் யூனிஃபார்ம் அக்சலரேஷன் ஆ இல்ல அப்படினா கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் அந்த அக்சலரேஷன் அப்பதான் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னது பொருந்தும் அதே सर्कुलर மோஷன்ல थैंक यू स्टूडेंट्स